Pois é, a abelha também é agro. Coletei alguns números aí para vocês que estão seguindo os nossos comentários. Sabe quanto que a gente produz, o valor da produção de mel no Brasil? Quase um bilhão de reais. 70 mil toneladas, sendo os maiores produtores o Rio Grande do Sul. Como é que vai ficar agora com essa tragédia climática lá? Seguida pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais, em quarto lugar. É um produto também bastante exportado no mundo, com destaque aí para a China, Nova Zelândia e Argentina. Tem aí diversos tipos de abelhas, né? o pessoal que estuda o setor sabe disso, das, as melíferas solitárias, as abelhas sem ferrão, enfim. Mas o importante aqui para nós na economia é saber os usos. Né? O mel ele entra como adoçante natural, sobremesas, molhos, ingredientes para remédios caseiros, para aliviar a tosse e a dor de garganta. Cera de abelha, usada na produção de velas, cosméticos, pomadas, produtos para cuidados da pele e o própolis. Todo mundo usa, né? Propriedades antibacterianas, antifúngicas e utilizados para saúde e bem-estar. Pastilhas para garganta, que aliás eu estou até precisando, né? extratos líquidos. <coughs> Qualidades e benefícios. Das abelhas são fundamentais na polinização das plantas também para a produção de mel que a gente já falou e para gerar um conjunto muito grande aí de produtos naturais. Então vocês aprenderam aqui que a abelha também é agro, produz mel, produz uma série de outras coisas com benefícios aí para a nossa saúde. Tá contigo aí, Joyce? Música 